Presentasi adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menjelaskan sesuatu. Kamu mungkin pernah melakukannya di depan kelas. Kali ini, kita akan membuat presentasi menggunakan scratch untuk menjelaskan wujud air. Kita akan membuat presentasinya menarik dengan cara menambahkan animasi dan suara. Kita juga akan membuat presentasinya interaktif. Interaktif artinya saat kita klik mouse atau menekan tombol tertentu, aplikasi akan melakukan sesuatu. Yuk, segera mulai! Kita akan punya empat buah halaman untuk presentasi. Yang pertama adalah halaman judul. Kemudian, satu halaman untuk masing-masing wujud air, padat, cair, dan gas. Kita juga akan punya tiga tombol di setiap halaman. Kalau tombolnya diklik, maka aplikasi akan menampilkan halaman yang sesuai dengan wujud yang diklik. Hasil codingnya akan seperti ini. Buat sebuah project baru pada Scratch. Dan berilah nama Wujud Air. Untuk karakter yang akan melakukan presentasi, pakailah sebuah sprite. Kali ini kita akan memakai sprite penguin. Hapus sprite kucing. Kemudian tambahkan sprite penguin. Berilah nama sprite. Lalu geser sprite penguin ini ke kiri. Kita akan membuat backdrop sendiri untuk halaman judul. Klik pada stage di bagian kanan bawah. Kemudian pilih tab backdrop di kiri atas. Di sini kamu bisa membuat atau mengubah backdrop. Untuk halaman judul, kita akan membuat backdrop sendiri. Buatlah sebuah tulisan wujud air. Dan pilih warna yang kamu suka. Kamu bisa mengubah ukurannya dengan cara menarik titik-titik yang ada di sudut-sudut tulisan. Geser tulisan ini ke kiri atas, lalu berilah nama judul pada backdrop ini. Kita akan memakai backdrop ini untuk halaman judul. Kemudian kembali ke tab Code di kiri atas. Kita akan membuat tiga buah tombol, satu untuk setiap wujud air. Tombol di scratch juga dibuat memakai sprite. Maka 
Tambahkan 3 buah spread tombol. Pakai yang ini. Berilah nama tombol pertama spread padat. Dan geser ke sini, ke kiri bawah. Untuk tombol kedua, namanya adalah spread cair. Geser ke tengah. Dan tombol ketiga, Namanya spread gas. Geser ke kanan. Tombolnya masih polos dan semuanya punya warna yang sama. Untuk mengubah tampilan masing-masing tombol, kita bisa memakai kostum. Pilihlah tombol spread padat, kemudian pergi ke tab kostum di kiri atas. Berilah tulisan padat pada tombol. Geser sehingga letaknya di tengah. Ubah warnanya kalau kamu mau. Kemudian, ubah warnanya. Kamu bisa mengubah warna dengan cara memakai tombol berbentuk ember ini. Kemudian, pilih spread cair dan ubahlah tampilannya menjadi tombol dengan tulisan cair. Dan ubah warna tombolnya seperti yang kamu mau. Terakhir, pilih spread gas. Dan tambahkan tulisan gas. Lalu ubah warnanya. Sekarang kembali ke tab code. Dalam presentasi ini, si penguin akan berbicara menjelaskan wujud air. Klik pada spread penguin dan susunlah blok code seperti ini.
Seperti ini. Pilih dulu spread penguin. Kemudian susun blok seperti petunjuk sebelumnya. When bendera hijau klik. Kita akan memakai blok yang ungu. Pertama, mengubah backdrop menjadi halaman judul. Kemudian penguin akan menjelaskan presentasinya. Seperti ini, kemudian coba jalankan. Supaya lebih menarik, kita bisa membuat animasi pada penguin dengan cara mengubah-ubah kostum penguin. Setiap kali penguin akan berbicara satu kalimat. Ubahlah coding kamu menjadi seperti ini. Perhatikan, sebelum mengatakan kalimat, kita akan mengubah kostum penguin. Geser ke tempat yang pas. Kemudian, pilih kostumnya. Ulangi setiap kali penguin akan mengatakan kalimat. Ganti kostum dan pilih kostumnya. Seperti ini. Sekarang, klik bendera hijau dan lihat apa yang terjadi. Penguin akan bergerak-gerak sambil bicara. Sekarang, kita akan membuat tiga halaman yang lain. Dalam scratch, kita hanya punya satu buah stage yang area ini. Tapi kita bisa punya banyak backdrop untuk stage. Halaman dalam presentasi ini adalah tampilan backdrop yang berbeda-beda. Jadi sekarang tambahkan backdrop. Kamu bisa menambahkan backdrop dengan cara klik pada tombol ini di bagian paling kanan bawah. Pilih backdrop Arctic atau Kutub Utara. Sekarang, kalau kamu pilih stage di kanan bawah, dan klik di tab Backdrop di kiri atas, kamu akan melihat backdrop kedua selain judul. Ini adalah backdrop kutub utara yang baru ditambahkan. Namailah backdrop ini kutub utara. Kemudian, tambahkan lagi backdrop underwater. Kamu juga bisa menambahkan backdrop dengan klik tombol di kiri dari tab backdrop.
cari yang underwater Kamu bisa memakai underwater 1 atau underwater 2 Kemudian namailah backdrop ini laut Terakhir, tambahkan backdrop berjudul Blue Sky dan namai sebagai Langit. Oke, sekarang kita sudah punya semua sprite dan backdrop yang diperlukan. Di pelajaran berikutnya, kita akan membuat presentasi kita interaktif.